हेलो डॉक्टर बापू जी साणुखे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोलहापुर वेलकम्स यू टू ई लर्निंग प्लैटफॉर्म दिस इज साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट इन द टूडे सेशन वी विल डिस्कस द कोर्स बेसिक साइंस केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ मिस एन एस पाटिल विल कंडक्ट टूडे सेशन इन द टूडे सेशन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर टू दैट इज मेटल करोजन इट्स प्रिवेंशन एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाउ वी विल स्टार्ट विथ मेटल करोजन फर्स्ट वी विल सी द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस कंसेप्ट and the learning outcome of this concept is you are able to describe the phenomenon of the given type of corrosion and its prevention manje kay tar hi concept discuss kelyanantar tumhi kay karu shakal jar ekhada metal cha corrosion jhala asel tar tya corrosion cha type kutla ahe kiwa te kutla prakar cha corrosion ahe ani te corrosion hou naye manun aplyala kay preventive measures geta yetil kay kaalji geta yetil हे तुम्ही काय करू शकाल डिस्क्राईब करू शकाल सांगू शकाल बघा नाव वी विल स्टार्ट विथ करोजन ओके करोजन लास मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो गंजने ओके मेटलचं काय होतं करोजन होतं म्हणजे मेटल जेव्हा गंजतो त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं असतं करोजन म्हणायचं असतं आता आपण डेफिनेशन डिस्कस करूयात बघा डेफिनेशन काय म्हणते एनी प्रोसेस ऑफ डिके ऑर डिस्ट्रक्शन ऑर डिटेरिओरेशन ऑफ मेटल थ्रू अनवॉन्टेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इट्स एन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स इज नोन ॲज करोजन बघा करोजन म्हणजे काय आहे ही एक प्रोसेस आहे ज्या प्रोसेसमध्ये काय होतं डी के और डिस्ट्रक्शन और डिटेरिओरेशन म्हणजे मेटलची काय होते जीज होते डी के किंवा डिस्ट्रक्शन किंवा डिटेरिओरेशन म्हणजे काय होतं मेटलची जीज होते मेटल काय होतो डॅमेज होतो किंवा त्याचा नाश होतो कशामुळे होतो बघा ड्यू टू अनवॉन्टेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटॅक बाय इट्स एन्व्हायरमेंट और सराउंडिंग बघा एन्व्हा मेटलचं एन्व्हायरमेंट किंवा मेटलचं सराउंडिंग म्हणजे काय तर मेटलच्या भोवती जे काही वातावरण आहे म्हणजे मेटलच्या भोवती असलेले गॅसेस असतील हवेमधले किंवा हवेमधलं असलेलं मॉइश्चर असेल लक्ष झालं का म्हणजे मेटलच्या सराउंडिंग जे काही गॅसेस असतील किंवा मॉइश्चर असेल त्यालाच काय आपण म्हणलं एन्व्हायरमेंट किंवा सराउंडिंग ओके मग सराउंडिंग मीडियममधले गॅसेस असतील किंवा मॉइश्चर असेल त्यांचं काय होतं केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटॅक म्हणजे हे जे सराउंडिंग मीडियम आहे त्या सराउंडिंग मीडियमची मेटल बरोबर काय होते केमिकल रिॲक्शन होते केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटॅक म्हणजे काय तिथं सराउंडिंग मीडियम आणि मेटल यांच्यामध्ये काय होतं रिॲक्शन होते लक्ष झालं का म्हणजे मेटलची जेव्हा सराउंडिंग मीडियम बरोबर रिॲक्शन होते त्यावेळी त्या मेटलची काय होते जीज होते डॅमेज होतो ओके आणि त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे करोजन लक्ष झालं एनी प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन और डिटेरिओरेशन ऑफ मेटल थ्रू अनवॉन्टेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटॅक बाय इट्स एन्व्हायरमेंट और सराउंडिंग इज नोन ॲज करोजन सराउंडिंग मीडियम बरोबर रिॲक्शन झाल्यामुळं मेटलची जी काही झीज होते त्याला आपण काय म्हणणार आहोत करोजन बघा आता पुढं काय म्हणलंय करोजन इज स्लो प्रोसेस बट द डॅमेज कॉज बाय इट इज मोर म्हणजे काय आहे करोजनची प्रोसेस काय आहे स्लो आहे म्हणजे कुठल्याही मेटलची झीज ही हळूहळू होणार आहे पण त्याच्यामुळं जो डॅमेज होणार आहे त्याच्यामुळं जो नाश होणार आहे तो काय असणार आहे जास्त असणार आहे बघा आता एखादं मशीन असेल मेट मेटलचं बनलेलं मशीन जर त्याचा एखादा पार्ट गंजला तर ते मशीन व्यवस्थित काम करणार आहे का नाही काम करणार ओके म्हणजेच काय करोजन जरी स्लो प्रोसेस असेल तरी त्याच्यामुळं झालेला डॅमेज काय असतो जास्ती असतो आता आपण डेली लाईफमध्ये सुद्धा भरपूर एक्झाम्पल्स बघितलेली आहेत करोजनची आता फॉर एक्झाम्पल एखादा नेल असेल बघा खिळा असेल आणि तो असाच कुठेतरी पडला असेल तर थोड्या वेळ थोड्या दिवसांनी त्याचं काय होतं करोजन होतं तो गंजायला लागतो खिळा नेल आपण म्हणू शकतो त्याला तो नेल गंजतो कारण का सराउंडिंग मीडियम म्हणजे काय त्याच्या भोवतालची जी हवा आहे किंवा मॉइश्चर असेल हवेमध्ये असलेलं मॉइश्चर असेल त्यांची त्या नेलबरोबर काय होते 
रिएक्शन होते आणि त्या नेलचं काय होतं करोजन होतं मग आपण आणखी एक्झाम्पल्स बघू शकतो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एअर कंटेनिंग कार्बन डाय ऑक्साईड बघा फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन सर्फेस ऑफ कॉपर म्हणजे काय तर कॉपरच्या सर्फेसवरती ग्रीन फिल्म तयार होते हिरवा लेअर तयार होतो आता ही जी डायग्राम आहे ह्या डायग्राममध्ये पण दिसते बघा कॉपर म्हणजेच काय तांबे आपण घरा घरी सुद्धा तांब्याची भांडी वापरतो बघा आता इथं सुद्धा तसंच एक तांब्याचं भांडे आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला असा ग्रीन लेअर तयार झालेला दिसतो तर हे कशामुळे होतं जेव्हा या कॉपरची सराउंडिंग मीडियममधल्या मॉइश्चर कंटेनिंग कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे सराउंडिंग मीडियममध्ये असताना सराउंडिंग मीडियममधला मॉइश्चर बरोबर त्याची रिॲक्शन होते मॉइश्चर म्हणजे काय आर्द्रता हवेमध्ये आपण आर्द्रता आहे ओलेपणा आहे असं म्हणतो ना म्हणजेच काय असतं हवेमध्ये मॉइश्चर असते आणि त्या मॉइश्चरमध्ये जर कार्बन डायऑक्साईड गॅस डिझॉल्व्ह झालेला असेल मॉइश्चरमध्ये मॉइश्चर कंटेनिंग कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे काय मॉइश्चरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस काय झालेला असतो डिझॉल्व्ह झालेला असतो ओके मग अशा कार्बन डायऑक्साईड असलेल्या मॉइश्चर बरोबर जेव्हा कॉपरची रिॲक्शन होते त्यावेळी त्या कॉपरच्या सर्फेसवरती काय होतं ग्रीन फिल्म तयार होते लक्ष झालं का आणि ग्रीन फिल्म तयार होणं म्हणजेच काय होतं त्याचं करोजन होते लक्ष देते का म्हणजे जेव्हा कॉपरची हवेतल्या मॉइश्चर बरोबर जिच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे अशा मॉइश्चर बरोबर रिॲक्शन होते त्यावेळी त्याचं काय होतं करोजन होतंय तो गंजतोय आणि गंजल्यामुळं त्याच्यावरती कुठला लेअर तयार होतोय ग्रीन फिल हिरवा लेअर तयार होतोय लक्ष द्या का म्हणजे कुठल्याही कॉपरच्या आर्टिकलवरती भांड्यावरती जेव्हा हिरवा लेअर तयार झालेला असेल त्यावेळी आपण काय समजायचं की त्या कॉपरच्या भांड्याचं काय झालं तिथं करोजन झालेलं आहे बघा आपण अजून एखादं एक्झाम्पल डिस्कस करू शकतो रस्टिंग ऑफ आयन When iron is exposed to atmospheric conditions, there is formation of reddish film of oxide and iron becomes weak. Lakshya laka, manje jewa iron, iron manje kaya lokhand, lokhand apan atmospheric conditions madhe thew do, manje directly apan hawe madhe thew lela ahe. Lokhand jewa direct hawe cha contact madhe he to, tawe tacha varthi kaya tayar ho to, reddish film, reddish layer tayar ho to. आता या डायग्राममध्ये पण दिसते बघा ही जे आपण इमेज दाखवले त्याच्यामध्ये ब्रिडचा एक पोर्शन आहे ज्याच्यावरती काय झाले बघा रेडिश लेअर तयार झालेला आहे किंवा तुम्ही तुमच्या सायकलचा एक पार्ट दाखवलेला आहे त्याच्यावरती पण रेडिश लेअर तयार झालेला आहे ओके मग हा जो रेडिश लेअर आहे हा रेडिश लेअर कशामुळं तयार झाला कधी तयार झाला हा रेडिश लेअर कधी तयार होतो जेव्हा आयनची ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये काय होते म्हणजे आयन जेव्हा काय होतो ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये असतो आता ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये असणं म्हणजेच काय तो हवेच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल ओके okay. मग जेव्हा आयनची लोखंडाची हवेमधल्या ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन होते त्यावेळी त्याच्यावरती कुठला लेअर तयार होतो रेडिश लेअर तयार होतो लक्ष आलं का म्हणजे आयन इज एक्सपोज टू ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन म्हणजे काय आयर्न जेव्हा आपण सराउंडिंग मिडियममध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये ठेवला की हवेतील ऑक्सिजनची या आयन बरोबर काय होते रिॲक्शन होते आणि तिथं काय तयार होतो रेडिश लेअर तयार होतो म्हणजेच त्याचं काय होतं करोजन होतं आणि हे करोजन झाल्यामुळं आयर्न बिकम्स वीक म्हणजे आयर्न काय होतो वीक होतो बघा आता इथं आपण कुठल्याही मेटलचं करोजन झालंय हे कसं आपण ओळखू शकतो तर त्याच्यावरती कोणता तरी कलरचा लेअर तयार होतो जसं आपण कॉपरमध्ये बघितलं कॉपरवरती कुठला लेअर तयार झाला ग्रीन फिल्म तयार झाली तसं आयनवरती कुठली फिल्म तयार होते रेडिश फिल्म तयार होते आणि हे कलर बघूनच आपण काय ओळखू शकतो की याचं काय झालेलं आहे करोजन झालेलं आहे किंवा त्याची झीज पोस्ट आहे बघा ड्यू टू कॉन्टॅक्ट विथ सच गॅसेस देअर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साईड सल्फाईड अँड बेसिक कार्बोनेट्स ऑन द मेटल सर्फेस म्हणजे काय आता आपण पहिलं हे जे एक्झाम्पल बघितलं होतं आता हे कॉपरचं भांडं आहे त्याच्यावरती कुठला लेअर तयार झालाय ग्रीन फिल्म ही ग्रीन फिल्म केव्हा तयार झाली जेव्हा या कॉपरची कुणावर रिॲक्शन झाली कार्बन डायऑक्साईड गॅस बरोबर ओके 
आता हा केस मध्य सुधा हा जो बायसिकल का पार्ट दाखला हा रेडिश लेयर तैयार मैं हा रेडिश लेयर तैयार कभी जेवी कु रिएक्शन ऑक्सीजन बरबर रिएक्शन जेवेटल्स गैसेस कॉन्टैक्ट मध्य सराउंडिंग मीडियम मध्य गैसेस कॉन्टैक्ट मध्य देर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड एंड बेसिक कार्बोनेट ऑन द मेटल सरफेस जेवेटल्स हवे मधा गैसेस कॉन्टैक्ट मध्य सरफेस वरती कलरेशन कि लेयर तैयार हो रहा है लक्ष्य का मग तो असा आयन मध्य ऑक्साइड कापर सारा कार्बोनेट कि सल्फाइड का सुधा मेटल ज्यादा गैस बरबर रिएक्ट हो रहा है गैस या नेचर वरुण इत कलर निर्माण हो रहा है ऑक्सीजन अपन ऑक्साइड लेयर कार्बन डाइऑक्साइड असेल तर आपण काय म्हणणार त्याला कार्बोनेट लेयर आणि सल्फाइड्स असतील तर त्याच्यावरती तो लेयर तयार झालेला असणार आहे बघा आजच्या सेशन मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं करोजन म्हणजे काय आणि आपण त्याचे एक्झाम्पल्स डिस्कस केले ओके थँक्यू